昨晚的酒，这个。真好，松远还给我准备礼物了。你们要做什么？快走开！苏九儿小姐，你刚回国就来酒店私会求人，是跟苏远先生感情破裂了吗？请问你们私下是离婚了吗？我昨晚和我丈夫在一起，你们在胡说什么？苏九儿。苏九儿，老公，昨晚不是你为我准备的惊喜吗？现在这些记者却污蔑我出轨，你支持的荡妇！老公，你误会了，不是你想的那样。你还敢狡辩是吧？睁开你的眼睛，好好看看，你的奸夫到底是谁？这样，跟我走，跟我走，跟我走，离婚，跟我走。去查一下宋雨冰。是，走走。离婚，走，跟我走，走。不，我不要离婚。你也知道我有多爱你，苏雪儿，你看看你现在不值钱的贱货样子，你配得上我宋远吗？走，阿元，你要的文件我给你带来了。美心，你帮我劝劝宋远，你帮帮我好不好？我们三个都是好朋友。你现在出轨的事人尽皆知，我要怎么帮你呀、啊？走。走，离婚。老公，我不离婚，只要不离婚，你要我做什么我都可以。走，走。你婚内出轨
，深鹤集团的财产，你分也别想拿到。我，请问是四九儿女士吗？你奶奶病危了，你赶快来医院。什么？奶奶，你没事吧？当初我就告诉过你，苏月只是苏家的养子，让你不要爱上她。嗯，就是不听啊。这下好了，你爸爸的心血。全都毁在你手里了，奶奶，沈鹤一直在我手里。你你，奶奶，你自己看吧。啊人是不可能，怎么办？怎么办？我们苏家怎么会有你这么蠢的孙女？竟然被一个男人耍！奶奶，团团转呢你！奶奶有事，苏九儿，你怎么向死去的父母交代？病人的情况呢，现在已经稳定下来了，但还需要配合特级药物的治疗。你先去交费，我们才能给病人使用。好的，谢谢医生。嗯小姐，不好意思，您的卡被冻结了，刷不了了。什么？喂，宋远。苏九儿，我们已经没有关系了。求你了，让我进去，我要见宋远。我以为是谁在这儿大吵大闹呢，原来是你呀、啊！你没看到吗？苏九儿与狗不得入内。雨欣，你为什么要这样对我？为什么？苏九儿，你以前不是处处压我一口，可是现在呢，连条看门狗都不如。苏远，求求你救救奶奶！他死了都不关我什么事。苏九儿，这是你欠我的，给我滚！我是你的妻子，请你搞清楚状况，我们已经离婚了，现在美心才是我的未婚妻。你们，亲爱的，我们走吧，闪开。原来这一切都是他们的圈套
苏小姐，你奶奶的医药费，我们先生已经付了。是不是宋远派你来的？宋远都把你比作狗了，你还对他抱有幻想吗？这位先生，我不认识你。你想夺回神鹤集团吗？我可以帮你。你是谁？把项链还给我。原来昨天晚上男人是你，短信也是你发的，对不对？你这个禽兽！房间是我的，但短信不是我发的。你要不要想想自己为什么会来到我的房间？不是你，还有谁会害我？真是。婚前协议。你奶奶需要钱治病，我们也正好需要你。苏小姐，老太太的特效药不能停。不然随时都会有生命危险。我签。你需要我做什么？宴席。雪行和连恩的匹配。万分之一的机会都被你找到了，我没认错的话，她是……这女人是不是欲求不满呀、啊？这间夫是我，你有问题吗？以后你就住这里。原来他是一个这样才愿意帮。干什么？你想要的不就是我的身体吗？你就这么吓人？求求你帮我夺回神鹤！你这样做。小姐都知道怎么抢夺客人，你却站在这里，和一个木头人有什么区别？仅有的尊严都给你了，为什么换来的是你这样的羞辱？婚宴在这里举行吗？是的，苏小姐，我
做啥子公司吗？你先进去吧，我去接他。哟，这不是苏家大小姐吗？净身出户的感觉怎么样啊？是不是挺好？只要你像那天晚上和野男人开房一样主动的话，你想要什么哥哥都给你。谁这么不长眼啊？不好意思啊。哟，苏九儿，你现在连你奶奶的住院费都交不起了，怎么还有脸来这宴会？你，哎，这条裙子不是全球限量版吗？连明星都买不到，你哪儿来的？肯定是他的野男人送的呗。<笑>也是，这么漂亮的一张脸蛋，随便去会所张开腿就能捞不少钱吧？嗯，放手。哎呀，阿远，他差点弄脏我的裙子。苏九儿，你个荡妇，不要在这里丢人现眼。这里是高姓婚宴，你有什么资格来？还不给我滚出去！宋远，我们已经离婚了。你们这对狗男女有什么资格来指责我？你，傅、嗯、玉溪，宋先生，你这是对我的女伴做什么？你这是对我的女伴做什么呢？天啊，那不是傅玉溪吗？她可掌握着金氏的经济命脉，谁都惹不起。可不是呢，最终苏家也是豪门。但怎么能和有百年基业的富家相比？副总啊，我们不知道他是你今晚带来的女伴，况且是他先出言不逊，阿远才打他的。你不必和我道歉，她只是我的女伴而已。还以为他真的攀上了自家的高枝，原来只是女伴啊！<笑>副总啊，你可千万别被这种不知道洁身自好的女人给骗了。九儿呀，你要是缺钱就跟我说呀，我一定会给你的，何必这么出卖自己呢？你来就是为了羞辱我。我他只是我的女伴而已。原来你邀请我来参加宴会。也是为了羞辱我，对吗？没有人能羞辱你，能羞辱你的只有你自己。现在你说这些有用吗？我自己回去。你都被我弄脏了，对不起，以后我有了钱会还给你的。四九二，你又想？我？难道你还想要指望我能够帮你吗？我说过，能够帮你的人，只有你自己。我明白了。一直在忙，嗯，别说了，来了。你不道歉就想走，你想去哪儿？我为什么要向一个小三道歉？九儿啊，我们好歹是朋友一场，明明是你做了那样的事，为什么还要污蔑我呢？污蔑？你敢对着所有人发誓说你没有和素远勾搭在一起？你没有怀他的孩子吗？我为什么要发誓啊？因为你心虚，所以你不敢发誓。苏九儿，我们的眼睛可是雪亮的，是你勾搭男人在先，宁小姐可不是这样的，是吗
，想必大家都看到了。没错，苏家的养子宋远，我爱了十几年的男人，不仅早就和我闺蜜勾搭在一起，还设计让我净身出户。宋九龙为什么会有这个视频？宋九龙为什么会有这个视频？我怎么知道啊？傅叶行啊，不可能是傅叶行，他也说了，宋九还只是他的女伴而已。花园，你难不成怀疑是我把视频传给他的？我怎么可能做这么蠢的事情？这件事除了我和你，没有第三个人知道。真的不是我，最后不是。没想到宋少城府居然这么深，苏家这不是也能入试试吗？这是污蔑，是不是真的？你自己心里清楚。是是是，你诽谤。是啊，仅凭一个视频也说明不了什么，万一是假的呢？听说苏九儿去国外出差的时候，还找外国男人陪酒呢。宋先生，视频是不是真的，一言便知。苏九儿，我告诉你，你奶奶现在还在医院呢。你是想气死她吗？你危险了，劳烦专业人士帮我证明一下视频的真假。不必。苏小姐，我向你道歉。道歉有用的话，要警察干嘛？那你想怎么样？跪下道歉。回放。苏小姐做的不错，我还要谢谢你们呢。阿顺，停一下车。啊，好。傅先生，我给你买了醒酒药。傅先生，你睡了吗？你就是这样对我投怀送抱的？没，没有。啊，给你醒酒药。嗯。啊今晚谢谢了，你不用谢我，这是你自己努力的结果。不过，你非要谢的话，也可以。啊！我奶奶年纪大了，她希望我能早点结婚，作为补偿，婚后半年，我会把申鹤送给你。可是你怎么？你不愿意？我愿意，我愿意。明天上午，民政局见。好，只要他能帮我，就算要我的命都可以。四爷不是说假结婚吗？难道动了真心？嗯、四爷。
。四爷，他有凝血障碍，没办法献血的。你这样会害了他。我只是让他帮个忙而已。这和要了他的命有什么区别？我和他做了交易，半年内帮他拿回身体，他把命。哥，我刚刚做了一个梦，梦见你不要我了。喂，四哥，我好怕，我刚刚做了一个梦，梦见你不要我了。那只是个噩梦而已，你别多想。可是我觉得好真实。四哥，你过来陪我好不好？我叫人去陪你。四哥，宝宝也在听我。你说宝宝会不会也不要我了？你别怕，我现在就过去。嗯，四哥，你一定要来。喂。你不是很猖狂，不是要我陪你下跪道歉吗？你闭嘴！奶奶，快下来！以后我都听你的好不好？九儿，是奶奶对不起你，我当初就不该答应你嫁给宋元。<笑>说起来，奶奶，我还要感谢你，是你给了我复仇的机会。你大儿子的死，有你一大半的功劳。你大儿子的死，有你一大半功劳。你父母双亡，是我妈妈和奶奶把你养大，你觉得你这样丑吗？你还是个人吗？我父亲当年才是生河最大的股东，父亲因为嫉妒，放火烧了我们家。我这最大的目的，就是要毁掉你们苏家。你胡说！我爸爸对你那么好，还让我们结婚。你父亲收养我，只不过是为了我手里的股份而已。四哥，你来了。你身子弱，又怀着孩子，要多休息。嗯，四哥，当我把孩子生下来，你会当成亲生儿子抚养吗？你放心，这虽然是我三哥的孩子，但是他的骨肉依然是我们家的血总裁，苏老夫人要跳楼。什么？我还有事，先走了。哎，四哥，是哪个狐狸精都把我四哥的魂勾走了？给我查一下，最近跟四哥接触的都是什么人？素月，你已经把素家给毁了，你只认为是素家杀害了你的父亲，这笔债我来还，我的素家。见你的了，奶奶，九儿身边就是新闻上那个野男人啊！你就不想看看你的亲孙婿吗？别让九儿等急了，您快下来吧！你，奶奶，我，苏老夫人，你别冲动，不笑啊！<笑>不笑，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶
，小何，苏九儿，现在能感受到我当年的痛苦了吗？苏九儿，你以为你还是当年的苏家大小姐吗？我就是要让你尝尝失去一切的滋味。阿少。将宋远和宁美心勾结，架空申鹤和谋害苏家的证据全部交给警察，给我找最好的律师团队，他们吃一辈子牢饭。是，美心啊，我记得证据都被我们处理干净了吧？<笑>你们还能干什么？是啊，现在所有的证据，所有的东西都找不到了。这个视频就是你们的罪证之一。苏九儿，你你会让你们付出代价的你就是九儿姐姐吧？你长得好漂亮啊！阿瑶，不得无礼。没关系。别看阿瑶像个小孩子，她可在国外当了几年女兵呢，实手好得很。以后就让阿瑶陪在你身边吧。四哥，我奶奶她。逝者已逝，今天让阿瑶陪你出去逛逛，散散心吧。老太婆，我们店西服走的是高端定制路线，你买得起吗？你买不起就不要碰。姑娘，我只是想看看这西服的料子好不好。我们店是高端品牌，料子自然是最好的。不像你，身上一股子穷酸老人味儿，要是沾到我西服上，我还怎么卖出去啊？哎呀，出去，出去，出去，给我出去！哎呀，出去，出去，哎、出去！出去、嗯！这西服料子不错，我能看看吗？小姐，我们这边有重工真丝旗袍，料子极好的，您看看。奶奶，你喜欢哪件？我给你买好不好？这套，这套，还有那边的那套，都不错。麻烦都拿下来吧。好，好，好，好
，这么多，你买得起吗？你拿下来的这些我都不要，架子上还挂着的都给我包起来。你，你刁难我！你刚才对待这位奶奶的态度更加恶劣。朴奶奶明明穿得干干净净的，却被你这样刁难，她又怎么想？请你对所有客人一视同仁。你，你们给我滚出去！少在这多管闲事！我看你连我们家边角料都买不起吧？刷卡。黑金卡，你这个狗眼看人低的家伙，当真这家店是你开的？奶奶，这些都是送给你的，谢谢。没事的，老夫人，您和我奶奶年纪相仿，看到您就想起了我的奶奶，可她已经不在了。没事的，没事的。没事的。这个贱人不仅勾搭了四哥，还拉拢老夫人。阿阳，麻烦你帮我送老夫人回家。好，那就谢谢姑娘了，下次见啊，<笑>下次见。把车开过来，撞死他。担心副总他不会有事的。先生没事吧？没事，伤口我已经处理好了，回家静养几天就可以。谢谢，谢谢。姑娘，你干什么？我帮你换衣服。好的，先不用。那车为什么冲着我来？意外而已，人没事就好，你不用放在心上。那我就先出去了，今天谢谢你啊。你怎么查查梁小姐最近的行踪，副总，此事我已经查过了，确实与梁小姐有关。说，太太刚进商场的时候，梁小姐的保镖便将车放在了路边。副总，您事事为梁小姐着想，但是她四哥，你来了。你到底想要做什么？四哥，你说什么呀？我怎么听不懂？你是想闹出人命吗？四哥，当初要不是因为你哥哥，你现在身边的人应该是我。况且，我肚子里的宝宝也需要你啊。我先去趟卫生间
，我公司还有事情，我先过去了。四哥，注意安全啊！喂，你好。哪位？今晚七点 ，KTV 见你们吧。你是谁？傅月行的女人。非常感谢大家今天来参加我和傅三少的婚礼。这个声音，竟然是同一个人。阿阳，啊，你认识这个女人吗？她，她是四爷的初恋。四爷的初恋。究竟是什么生物？苏九儿，好久不见啊！宋远，你怎么在这儿？你不是已经进去了吗？这么多年，我怎么会甘心呢？你在干什么？真的是！别碰我！臭婊子！好一个青梅竹马呀！你是梁莹，苏九儿，久仰大名啊！我与你无冤无仇，你为什么要这样做？我警告你，傅叶行是我的男人，不是你这种贱货能忍耻。你嫁给了三少，居然还惦记着傅叶行。妹妹，你怎么可以让人玷污我？我肚子里可是怀了孩子。苏九儿，你找男人就算了，你居然敢动莹莹肚子里的孩子！不是的，不是你看到了这样的。苏九儿。你找男人就算了，你竟然敢动莹莹肚子里的孩子！不是的，不是你看到的这样的。四哥，这里面会不会有什么误会？啊？苏九儿，没想到你这么饥渴，我一不在家，你就敢来找你的老相好。就是啊，妹妹，你就不怕你奶奶死不瞑目吗？不是的，明明是梁英故意约我在此见面的。还在狡辩！你又怀着孕，你还敢嫁祸给他？妹妹，做人要有悔过之心啊！你不信我，那你问他。九儿，你约我见面，我好不容易才逃出来，就想见你一面。不是的，苏九儿，看来你奶奶的死，你不但没有悔过之心，还在这里私会，不知悔改，不会再帮你了。我没有做过那些事情，我没有。苏九儿，你不是想要男人吗？我今天就来满足你。你们给我好好伺候他，伺候不好的话，谁也别想给我离开这儿。拿视频给我录下来。苏九儿，莹莹所遭受的痛苦，我今天都会让你好好经历一遍。你们给我好好伺候他，傅叶行，不要！我求你了，不要！苏九儿，这是你应得的，你就给我好好的享受吧。傅叶行，我发誓，我没有做过那样的事。如果他们糟蹋我，我马上死给你看！你有什么资格威胁我？四哥，你就饶了妹妹吧。虽然妹妹刚刚差点杀死我肚子里的孩子。但是不能让悲剧再重演啊！苏九儿，你的死活跟我有什么关系？看看你这个样子，你哪一点有资格值得我多看一眼？四哥，你就饶了妹妹吧，虽然她也不是故意的，我愿意原谅她。来人，把梁小姐送回去。
。是，嗯。苏九儿，跟我斗。不要！不要！苏九儿，我会把拍好的视频发你，让你看看自己有多放荡。你们开始吧。九儿，我们会对你很温柔。不要！不要！放开我！所有跟在以前的新闻上，我求求你放开我！我会对你很温柔的。你就不怕遭报应？报应？你怕报应吗？怕什么报应？你放开我！苏九儿，这就不能是发酒是吧？你现在无家可归了，飞行，谁也帮不了你。副总，我尝了，确实是梁小姐签约的太太。把宋远的手给我剁下来！是，不要，就就帮我跟副总求求情，我错了。你刚才是怎么对我的？我错了，九儿，饶了我吧，我真的错了，九儿。原谅我吧，我永远都不会原谅。九儿，你醒了。你为什么？为什么要这样对我？明明是他！你再敢狡辩，我不介意再次赌上你的嘴。万生，你的任务就是哄奶奶开心。四哥，四少奶奶，这位是三少奶奶。元姨，你让素远羞辱我，那我今天就要当着这么多人的面揭开你的真面目。苏九儿，你怎么还没被搞死啊？多谢三嫂关心，我好得很。三嫂啊，我们早就在 KTV 见过了。我们年纪相仿，不必叫我嫂子，叫我莹莹就好。那怎么行？我和四哥结婚了，就是你的弟妹，怎么也得恭敬的叫你一声嫂子。老公，我说的对吗？去和奶奶打个招呼。奶奶，是你啊。<笑>你们认识？是啊，我们在商场遇见，是九儿替我解围。这个孙媳妇儿啊，我十分满意。<笑>奶奶，你穿这件旗袍太好看了，是吧？别站着了，咱们坐下聊啊。<笑>我在夫家这么久了，都没有讨得老夫人欢喜，凭什么她一来，老夫人就这么喜欢？奶奶，吃橘子。<笑>九儿啊，以后这种事情。交给下人去做就好了。<笑>奶奶，要不我给您削个苹果吃吧？嗯。九儿，来者是客，也不知道你爱吃什么，我好让厨房准备呀。嫂子，你这话就说的不对了，我跟四哥。怎么能算是客呢
，梁云啊，你会不会说话？我们回到自己家，不需要客气。<笑>对对对对对。哎，嫂嫂，你怀着孕，这些尖锐的东西要少碰。我老公想吃什么，自己会买的。你这个当嫂子的，也别太惯着他。也行啊，你和九儿的婚礼。什么时候办啊？总得叫外界和你那些书伯们知道吧。奶奶，我问叶行话，你插什么嘴？奶奶，是我不想办婚礼的。好，我尊重你的选择。<笑>九儿是我孙媳妇儿，谁要是敢动歪心思。伤着了他，可别怪我不客气。九儿啊，来，这个镯子呀，<笑>你戴<带>上。<笑>奶奶喜欢吗？喜欢，谢谢奶奶。<笑>你怎么在这儿？这是我和我老公的房间，我不来这里睡觉，那去哪？倒是三嫂为何会在你小叔子的房间里？不用你管。你在干什么？喷香水啊，空气里有我不喜欢的味道。老公，三嫂还没走你就去洗澡，不怕她跟着你一起吗？看来你今天在傅家过得很愉悦，你的任务就是哄奶奶开心，不该管的不要去管。我一直在哄奶奶开心，怎么了？梁英怀着孕，你要是敢碰，我绝对忍。我什么时候欺负她了？尊称她一声嫂子是欺负。主动替他包扎伤口，也是欺负。傅先生，你不要太过分了。没发现你这么善变？说实话，也叫善变。傅，你不要挑战我的底线。三嫂，早安。不早。已经十一点了，怎么，你跟叶晴住一块儿起床都这么晚吗？昨晚太累了，我都跟老公说让他收敛点，可是老公他就是不听嘛。我在家会按时起床，不过昨晚啊太累了，我都跟老公说他收敛点，可是老公他就是……我嫁到傅家这么多年，老太太说什么也不肯把手都传给我，你别太嚣张了。三嫂，我什么也没做。你以为叶晴为什么会娶你，还不是为了完成老太太的任务？你这样的女人，倒贴她都不会要。哦，那她瞧得上谁？你吗？当然，叶晴心里的人一直都是我。苏九儿，你不觉得自己下贱吗？我凭本事嫁给他，他没老婆，我也不是小三。倒是你三嫂一直勾搭自己小叔子，不太好。你给我闭嘴！怎么，嫂子还想动手？见识，你去死吧！江、啊、爷，你干什么？奶奶，快给四少爷打电话。四哥，我肚子好疼啊。I'm losing. 
생각해도 가끔 나를 그려도 가끔 웃어줘도 괜찮아요 그리운 이 마음조차 사랑인 것만 같아서 그댈 놓지 못해요 나 이렇게라도 먼 발치에서 그대를 九儿，九儿，你怎么摔成这样？九儿，你坚持一下。四哥，我疼。苏九儿，你还知道痛？没想到你这么恶毒。拿开水往莹莹身上泼，害得莹莹差点流产，你心里就这么容不下他吗？傅先生，需要我上去给他道歉吗？见他，你不配！马上给我滚出傅家，我再也不想见到你。<笑>四少奶奶推了三少奶奶，还差点害得她流产。就算老夫人再怎么喜欢四少奶奶，可毕竟三少奶奶活的是傅家的骨肉啊。奶奶，呀，叶翔，你太让我失望了！你连事情的起因都没查清，就公然抛弃你的妻子，站在了梁莹那边。是，您教训的是。你好好给我反省。刚刚是谁给老夫人说起银经过的？是我，我是三少奶奶的贴身佣人。把你刚才说的话再说一遍。是，我看见四少奶奶推了一把三少奶奶，还打翻了热水。你是说四少奶奶故意把热水喝了？我再给你一次机会，说实话。我说，我说，其实我什么也没有看到，刚刚说的一切都是我编的。我就看到他们两个都被烫伤了。滚！四哥，今天还好你来了，不是，我的宝宝就没有了。你放心，我保证，以后这样的事情不会再发生了。四哥，你再等我几个月，等宝宝出生了，我就能光明正大的站在你身旁了。那时候，我们一起去巴黎，去波士顿，我要给你拉世界上最好听的曲子。先等孩子生下来再说吧。四哥，这个是你答应我的，不许反悔。徐总，你先好好休息吧。副总，你让我调查三少的死，并不是意外。谁干的？暂时还没有查清楚，不过似乎和梁家有关系。九儿，这些蛋糕心情能好傅先生，你是来押我去给你初恋道歉的吗？傅先生，你是来押我去给你的初恋道歉的吗？你刷我的卡买的房子，难道我还不能来吗？傅先生想做什么就做什么。
，我不过就是个自作自受的毒妇而已。你说完了吗？傅<笑>夜行，你有病吧？推开我，又来招惹我！梁莹的事情你也听说了，我和她已经分手很多年，我心里早就已经放下了。分手怎么了？照样可以复合。况且你们这嫂嫂嫁给弟弟也不是第一次。我还没有道德沦丧到这个地步。这谁知道呢？我偏袒梁莹，只是因为她肚子里的孩子。我不是故意的。不知道的还以为她怀了你的孩子呢。你知道我，我这么多年没有跟任何人道过歉。对不起。太太，副总让我送你去医院。去医院？对，副总有个朋友需要书写。原来他昨天做的这一切。都是为了让我书写。有点疼，苏小姐，你忍忍。啊。四年虽然真的有心，找一个有灵血障碍的人为那个人书写。好了，苏小姐，先去 VIP 病房休息吧。医生，医生，唐医生，你确定九儿没事吧？放心吧，没事。你就是这么对待自己的妻子吗？这是我和他的交易。他身体的状况，我不是没有告诉过你。你只要按照我说的去做就行了。你这是在玷污我医生的职责。我真的为苏小姐感到不值。嗯、你终于醒了。我不就是献了个血吗？怎么这么难受？你有凝血障碍。容易引发并发症，不过有你写的人答应补偿你，你好好休息。假装我们还在一块。傅夜行，你就是这么对我吗？我真的演不出来。还是不习惯你不在。四哥，你昨晚去了哪里？我给你打了好多电话，你都没接。我和宝宝好想你啊！你先好好休息吧，我公司还有事，我让子涵。四哥，你是不是爱上那女人啊？我说什么？别胡思乱想，你好好休息。现在最重要的是把身体养好。原来这一切都是为了这个女人。我会好好休息的。我先回去了，你好好休息。嗯、照片发过去了，我要让他知道，动我男人的下场。嗯、喂，阿瑶，我收拾好了。车子停在哪儿呢？林、啊、林林姐，我我错了，你原谅我好不好？先生，你认错人了。林姐，你不能抛下我和女儿啊！你给我回家。先生，你给我回家。你是不是还在等那个叶大人？我要杀了你！我要杀了你！
，九儿，九儿，九儿，你醒醒啊，九儿！查出来是谁了吗？是一个叫李平的男人，四十好几了，还是个单身汉。我们找到他的时候，他已经自尽了。谁指使的？是，是梁小姐。四爷。这次你还打算放过梁莹吗？要不是我们及时赶到，九儿他就已经……阿瑶，苏九儿命可真硬啊！这样他都不死。三少奶奶，你别动了胎气，伤着了宝宝啊！你说，叶行为什么不来啊？他是不是爱上那个苏九儿了？没有没有，四爷他只是工作忙，他不是派了唐医生来看你了吗？唐医生是四爷最好的朋友，可见您在他心中的分量有多重啊！可是我不甘心啊，他怎么能娶苏九儿那个女人？四个的妻子，只能用我一个。我知道了，我知道四哥为什么要娶苏九儿了。四哥是爱我的。医生说你喉咙受到压迫，声带受损了，不过很快就能恢复。我被人袭击，傅先生你怎么看？你觉得还是意外吗？傅先生口口声声说自己和梁毅是清白的，可是却一次又一次的纵容他，对吗？这次是我的疏忽。傅先生，我们离婚吧。傅先生，我们离婚吧。时间还没到，为什么要离婚？难道你想违约吗？我不会离婚的。我现在照顾梁莹，是因为她肚子里的孩子，那是我三哥的孩子。是吗？难道不是看在你们谈过恋爱的份上？三哥是因为我而死的，他在临死前把他肚子里的孩子托付给了我。所以，我必须要对他负责。光凭一张嘴，谁信呢？三少，究竟为什么会死？那日，本该是我去出差。可是三哥说什么都不让我去。后来，那架航班发生了空难。那日，三哥表现得非常反常，好像早就知道那架航班会发生意外，说什么都不让我去。不知道为什么，我到现在都没有查到幕后真凶是谁。我们该走了，我马上要出差，剩下的事情我回来再向你说。奶奶，你找我有什么事儿吗？我跟国外打过招呼了，你今天就过去，永远别再回京市了。奶奶，你什么意思？梁莹，你是三少奶奶，和叶行没有关系，你不该再留在京市了。怎么没关系？我和叶行在一起三年，我应该嫁给他的。
当初你嫁给顾恒的时候，我就让你想清楚了。那时候还是有后悔的余地的。我我我不想嫁给三生，我当时是被逼的。谁逼你的？是你自己逼自己。你太贪恋权势，你认为叶行一直在国外。拿不到傅家的主权，所以才想急切的嫁给傅恒，借此巩固你梁家的地位。傅恒也是真心对你，利用职务之便帮了你们梁家多少，你心里是最清楚的。可就是这样一个对你用情至深的男人，你却设计杀死了他。这些的，你怀了傅恒的孩子，这些照片我不会给叶行的。你自己离开吧。我不，我不走。傅恒早就知道我在那架飞机上动了手脚，他是为了救叶行，自愿上飞机。老夫人，我告诉你，你最疼爱的两个孙子。一定有一个会在那边死，不是三少死，就是夜行死。<笑>你居然连夜行也算计了！你以为夜行是因为爱才娶了苏九儿吗？不是，他是为了我。夜行娶她，只是把她当做了我的一栋血库而已。夜行娶。只是把他当做了我的一栋血库而已。你，你，奶奶，奶奶，奶，奶奶。苏九儿，这次你别想逃走。四少奶奶，喝点水。哦、oh.。嗓子已经好了吗？为什么会突然说不出话？九儿来了，我让厨房多备一份碗筷。老、啊、老夫人，奶奶怎么了？奶奶怎么没有呼吸了？快打幺二零！你对奶奶做了什么？你倒是说话呀！奶奶要是出了什么事儿，我是不会放过你的。怎么可能？奶奶刚刚明明还是好好的，怎么会？我的肚子好痛，三少奶奶，你没事吧？
。三少奶奶，你没事吧？四少奶奶得罪了，你涉嫌伤害父老夫人，我们需要把你带走。放开他！阿瑶，我们也是奉三少奶奶的命令行事，请你让开。九儿是四少奶奶，就算有什么事儿，也应该让四少爷来处理，关他梁莹什么事儿？还不松开！九儿，你没事吧？没事。我们现在去找四哥吗？都什么时候了，你怎么还想着他呢？他有告诉你为什么要抽你的血吗？他说有个朋友需要我输血。朋友？你知道这个朋友是谁吗？是梁莹。你知道这个朋友是谁吗？是梁莹。九儿，你被他骗了。自始至终，他都把你当做梁莹的移动血库。你有凝血功能障碍，所以抽血反应才会那么大。这些他都知道，可是他还是要这么伤害你。要我的血，他可以直说，何必要刻意对我好，让我爱上他？九儿，对不起，我应该早点告诉你的。梁莹是四爷的初恋，我没有杀了他。我相信你。阿瑶，你在国外生活过，你能带我走吗？好，九儿，我带你去看海，忘掉所有的烦恼。九儿，九儿，九儿，我刚刚跟你说话，你没听见吗？没有。你的耳朵受过伤吗？你的耳朵受过伤吗？你对奶奶做了什么？你倒是说话呀！奶奶要是出了什么事儿，我是不会放过你的。杨颖打了我一耳光，然后我耳鸣了一阵。哎呦，我的左耳听不见了。九儿，你先在这儿睡觉，我出去一趟。梁英父亲被杀，我是九儿，我今天调查清楚了很多事情。阿瑶，梁英父亲被杀了，我杀的。梁英害你左耳失聪，我也要他付出代价。阿瑶，你怎么这么傻？为了我不值得。九儿，即便四爷袒护梁英，但是他再敢伤害你，我一定会惩罚他。怎么了？宋远的父母并非你父母所杀。我就说，我爸妈怎么可能杀人？因为宋远他不知道，他爸年轻时跟梁英他妈谈过一场恋爱，两人分手之后，他妈依旧怀恨在心，放火烧了宋家，嫁祸给了苏家。这件事情四爷也知道，可是他依旧不追究梁家的责任。傅叶心他知道真相，却依然眼睁睁看着宋月杀害我，真讽刺啊！阿瑶，谢谢你
，不然我还被他们蒙在鼓里。九儿，早点睡吧，明天我就带你离开这儿。傅先生，请问傅老夫人是为何而死呢？傅先生，据说你的妻子害得傅老夫人猝死，如果情况属实，你会怎么处置她呢？我还有会议，是我傅先生，傅先生，傅先生哟，这不是四少奶奶吗？怎么让人绑架了呀？绑架我的人不是你派来的吗？既然都把我绑到这里来了，还装什么？真是可笑！你杀了傅老夫人，还想逃到哪里去？我杀了傅老夫人，事情都还没调查清楚。梁小姐就迫不及待把罪名安到我头上，不会是做贼心虚了吧？你敢污蔑我？你算个什么东西？清者自清。如果梁小姐是清白的，何必这样气急败坏呢？好啊，那就把我们苏大小姐的衣服扒了，拍照片。你是会用这些恶心的招数吗？我是傅艳行的老婆，死的是他奶奶，要处置也是他处置我。如果我说，就是四哥让我来的呢？如果我说，就是四哥让我来的呢？你胡说！你还觉得自己是他女朋友吗？我肚子里怀的是三少的孩子。她是傅也行的女哥，我们还动手吗？你们看我干什么？还不快扒了她的衣服！我可是三少女，说了是我担着。苏<笑><笑>九儿，没想到你还有今天。你说傅也行要是知道你被男人轮了，他还会再看你一眼吗？你这锁骨可真漂亮，给我拿根烟。哥不过是四哥面前的一条狗，你也是，怎么还乱叫呢？放了九儿，放了他。只要你给我下跪，我就放了他。阿、哎、瑶，不要跪，你是女兵。我还真是要谢谢你，要不是你帮我杀了我父亲，我还拿不到梁家的财产。只要你在这好好跪着求我，我倒是可以考虑放过你们两个。
只要你在这好好跪着求我，我倒是可以考虑放过你们两个。求你可以，效忠你，做梦。好啊，既然你不愿意效忠于我，那今天你和苏九儿只能活一个。莹莹，你用什么气朝我身上撒？不要动啊，莹！你要我放了他，他要我放了你，你说我该听谁的好？阿瑶，你确定你想死？莹莹，希望你信守承诺。是我这辈子最好的朋友，阿瑶，你坚持住，我带你去医院。九儿，下辈子我们再去看。苏小姐，病人在送来医院之前就已经死了。医生，你救救他！我求你了，我真的求你了。对不起，我们已经尽力了。清醒一点，好好怀着孕呢。是他逼死了阿瑶，你现在还为他说话。苏九儿，你真他妈活该，你活该！你自作自受，从一个活该嫁到了另一个活该。苏九，医生，医生孩子没保住，是一对刚成型的双胞胎，产妇由于精神压力太大，最终流产了。清宫手术结束了，病人已无大碍，需要静养。用最好的药给他调理身体，再好的药都没用，你得庆幸他没有大出血，不然以他的身体，华佗暂时也帮不了他。
你到底怎么想的？梁莹这么过分，你还要庇护她？我没有庇护梁莹，我是在庇护她肚子里的孩子，那是我三哥的孩子。我三哥在临终前将她托付给了我，我是在报我三哥的恩。思言，你三哥和老夫人的死都有疑点，我劝你还是先查明真相的好。喂，九儿，对不起，我知道苏家不是杀害我全家的凶手。现在说这些又有什么用呢？九儿，能不能原谅我？以后有什么吩咐，你尽管说。我虽然在监狱，但是我们宋家的人脉还在。傅一行不帮你对付梁颖，我帮你对付他。不用了，宋元。苏九儿。你还在和宋远联系？你忘了当初他是怎么对你的了吗？你的奶奶还有你的父母是谁杀的？傅先生，你不是一样也知道所有真相吗？宋远只是梁姨母亲手中的棋子，比起宋远，我更恨梁姨一家。梁姨还逼死了阿瑶，可是傅先生你呢，依然偏袒着梁家。我差点忘了，梁姨可是宋先生的初恋呢。为了初恋可以牺牲一切，也是情有可原的。苏九儿，你能不能好好说话？因为梁姨，我失去了一切，现在孩子也没了，你还想让我原谅他吗？这是小产留下的毛病，你吃了药。这是谁干的？拜你初恋所赐，你先好好休息。副总，我都查清楚了，傅家老宅的一位佣人说，他听到了老夫人和梁小姐的争吵声，后来梁小姐鬼鬼祟祟的上了楼。老夫人去世的事情，也是梁小姐放出去的新闻。阿瑶的死是怎么回事？也是梁小姐逼的。她雇佣的杀手里，有人提前安装好了针孔摄像机，记录了当天所发生的一切。只要你在这好好跪着求我，我倒是可以考虑放过你们两个。派人去给我看这梁莹，不准她再出门。他在洗澡，你怎么和他在一起？我跟他是夫妻，当然要住在一起。四哥他根本就不爱你，他是为了我，他怕我生产是大出血，所以你就是一栋血库而已。啊！我早就知道了。然后呢？你以为我会跟傅叶醒离婚吗？阿瑶只是四哥的手下，死了就死了。我为什么要放弃傅太太的生活呢？苏九儿。你这个贱人算个什么东西？我算什么东西？当然是傅叶行的太太了。四哥是我的，你根本抢不走他。梁莹，我比你年轻，比你漂亮。可是你现在是三少奶奶，还怀着孕。你觉得你能比过我吗？你觉得你能比得过我吗？要不是我，你怎么可能嫁给叶行？既然梁小姐不信，那我就让你眼见为实。梁
哥，你知道有个词叫“秀色可餐”吗？没关系，春风的花，首都温柔陪伴尽沉默，时间流浪，美好都定格。放开下一眼，四哥你不要哭，四哥我不追你。忘的。为什么会跟梁颖打视频？你去洗澡的时候，梁颖打电话过来。他不信我们在一起，非要和我同视频，所以你就故意吻我，就是为了演戏给他看。杨一非要看，我怎么好意思拒绝一个孕妇的要求呢？是不是从医院开始，你就已经累了？是不是从医院开始，你就已经在演戏了？四哥，从你找上我，结婚之后，你不是一直在演戏吗？你需要我的血，所以对我百依百顺的，真可笑！明明你在利用我，我却爱上了你。他说他爱上我。唐云，我比你年轻，比你漂亮，现在你还是三少奶奶，还怀着孕，你觉得你能比过我吗？老婆，对不起，妈妈是爱你的。多想留在你的身边。谁都不能阻止我跟四哥在一起，就连你也不可以，宝宝，你也不愿意看到妈妈得不到幸福三少奶奶为什么会流产？我我们也不知道。我不是让你们看好她吗？四少爷，我们进来的时候，三少奶奶已经在流血了。对，我还在床上发现了这个溃药瓶。三少奶奶她她肯定是吃药了。九儿故意打视频气我，我也不会动了太极。杨小姐，你刚刚小产完，需要静养，情绪别太激动。四哥，四哥，一定要替我的孩子报仇。我会调查清楚，你先好好休息。结果怎么样了？我提取了里面的结果，化验结果这是避孕药。这药你是从哪来的？梁莹吃了这药，买这药医生都会提示的，一旦吃了就会流产。他还怪罪到苏九儿头上，那你准备怎么处置他？杨小姐，您的身体已经完全康复了，可以出院了。我不，四哥都没来接我，我不出院。可是杨小姐，您确实可以出院了，而且医院的床位也很紧张。是不是你？你这个狐狸精勾引四哥，四哥才一次也没来看过，<笑>是不是你？是的，杨小姐。
我的孩子都已经没了，四哥为什么还不来看我？一定是太忙了，他一定太忙了，他一定是在给我准备。唐轩，你来了，是不是四哥让你来？四哥还是爱我的，对不对？是不是四哥让你来的？四哥还是爱我的，对不对？对，梁小姐，四哥让我带你去见他。啊啊！你干什么？你干什么？苏九儿，你这个死贱人，你要干什么？没想做什么，是想把你对我做的事情全都还给你而已。不可能，你拿什么跟我斗？就凭你现在已经不是富家的人，你胡说！我可是三少明媒正娶的三少奶奶。是啊，可是现在富家只剩下四哥一个人，你觉得他会认你吗？他当然会认我，我可是他的初恋，<笑>是吗？因为他一直包庇你，是因为你们之间还有感情。错了，他是因为你肚子里的孩子，那是他三哥唯一的骨肉。他是因为你肚子里的孩子，那是他三哥唯一的骨肉。可是你呢，居然主动把孩子留掉了。梁莹，你真是傻的可爱呀、啊。不可能，四哥是爱我的，他为了我，他什么都能做。哎，梁莹，你从头到尾没有爱过傅叶行，你只是为了他的名利而已。见傅叶行在外国失势，你便马上嫁给了三少。苏九儿，你说对了，我嫁给他就是为了他的权势。怎么，你不也是吗？难道你真的爱他吗？唐轩，你是怎么敢帮苏九儿麻醉我的？梁小姐，你可别冤枉我呀！我可从来没有麻醉过你，我没干过这种事情啊。梁小姐，你要不要看看唐医生带了谁过来？莹莹，妈，莹莹，妈，莹莹，莹莹，妈，苏九儿，你快放了我妈！你要是敢对我妈做什么，我们梁家都不会放过你。你们现在都落在我手里。你要怎么不放过我？可我妈是无辜的，无辜。你妈是杀害我全家的幕后主使，是她杀了宋远的父母，又指使宋远杀了我的父母。梁夫人，我说的对吗？我，你们两个没有一个无辜。<笑>当初你是怎么逼死阿瑶的？今天我就是无法炮制。梁夫人，今天你跟你的女儿两个人，你选你活还是你女儿？苏九儿，你敢，你就不怕梁家？要你女儿死是吧？别，别！你敢对我动手试试？不，是不是只要我死？你就能放过我女儿？当然。妈，妈，不要！好，我死！妈，妈，不要！妈，不要！不要！妈，你别吃！苏九儿他不会对我们怎么样的。妈，你不要吃！莹莹，妈不能再陪着你了，你要照顾好你自己。妈，不要，妈。苏
诉九儿，你快放了我妈吧！我求求你，你让我做什么都可以，我给你磕头，我给你道歉，你放了我妈吧！很痛苦是吗？当初我求你放了阿瑶，你又是怎么对我的？如果你不派人追杀我，我早就出国了，你妈也不会因你而死。妈，妈，我错了。有烟吗？三个包，我一个不少的还给你。听说你把梁莹妈妈逼死了，是啊，怎么，傅先生要替她报仇吗？你觉得没有我的允许，唐修会帮你？这么说，我还要感谢傅先生你吗？你能不能别用这种语气跟我说话？那你要我怎么和你说，像什么都没发生过一样，还叫你四哥吗？为什么失眠的声音变得好熟悉？沉默的场景，做你的代替，陪我的雨停。苏小姐，谢谢你帮阿瑶报了仇。不用谢，也是我没有保护好她。哦，我没有什么拿出手的东西。这是阿瑶在国外时寄给我的明信片。苏小姐。现在就交给你保管了唐小姐，你来这里干什么？我来找四哥帮忙。帮忙？梁莹，你已经跟傅家没有关系，你凭什么觉得他会帮你？对了，梁莹，你现在不该叫四哥了，好好叫一声副总，不然我这个当老婆的可不会放过你。三个包，我一个不少的还给你。苏九儿，如今我变成这样，家变成这样，都是因为你。我没想杀你，不是，不是我。九儿，苏九儿有凝血障碍，这次大出血，急需输血。他不是献过血，拿来用。那不是存着留给梁莹吗？梁莹孩子都没了，他配吗？放心吧，上天都在眷顾他。傅总，梁颖就被抓了，送到老宅地下室。是。直到现实狠狠推一把，你都浑身是伤。你终于醒了。
我睡了多久？四天。是梁英刺了我。我已经把他送到地下室了。以前是我太纵容梁英了，所以才会对你造成那么多伤。父亲说，我要去见梁英。你们来干什么？是来看我笑话吗？杨莹，到现在你还没觉得自己错了吗？我错了，错就错在当初没有一刀捅死你。杨莹，你怎么变成现在这个样子？四哥，我从没有变。实话告诉你吧，你三哥是我杀的，是我让人对飞机动了手脚，还告诉三少，不是他死就是你死，<笑>所以他才阻止你上飞机，真是兄弟情深啊！你闭嘴！<笑>对了，我还没告诉你。穆老夫人也是被我气死的，谁让他查出了真相呢？他还要我死？不可能！你还对我们那么好，你怎么狠得下心去杀死他？他只对你好，从来没对我好过，他死有应得。杨莹，你还数得清楚自己身上背着多少条人命了？四哥，我做这一切都是为了你啊！梁颖，你是为了你自己。苏九儿，你给我闭嘴！别叫我四哥，我觉得恶心。这是你应得的小姐，小姐，小姐，说好的钱。先生，我们离婚吧。除了这套房子，其他的我都不要。九儿，你做什么我都可以陪着你，能不能不要离婚？我不要你陪了。现在梁家倒了，梁英入狱，我也替阿瑶报了仇。宋云也把身后还给
我们不用再维持夫妻关系了。如果我不离呢？怎么，傅先生难道爱上我了？傅总，当初是你提出的合作，现在我们的目的都达到了，解约不是很正常吗？我讨好你，只是为了你的权势而已。够了，别说了。傅先生，我哪句话说错了吗？都没错。你知道梁英为什么会用匕首捅我吗？都是我故意的。我告诉他，我从未爱过你，跟你在一起只是为了报复你。我用你刺激他最有效果。苏九儿，我再给你次机会。你刚才说的都是真的吗？你刚才说的都是真的吗？当然是真的，傅先生，我从未爱过你，从未。苏九儿，好，你走九天，一定要去见。沉默的场景，做你的代替，陪我的雨停。得让人越来越沉溺。记我一样，等不到他的心。爱上你，我总在学会寂寞的滋味。一个人擦泪，一个人好累。怎样的雨，怎样的夜，怎样的我，能让你更想念？雨要多大，天要多黑，这才能够有一个体贴。其实没有把你放到这个世界。苏九儿，阎王爷来向你索命了喂，傅月星，你现在在民政局吗？没有，我在公司。我车子被人动了手脚，刹车踩不了了。快点减速，可是计时器倒数就更快了。我车上应该有计时炸弹。安全带打得开吗？我现在马上过来，倒计时还剩多久？我在西三路，现在倒计时是二十分钟。我现在马上过来。苏九儿，保持空旷。
不过来的。你开车来的路上，我的车在向前行驶。你等我。你等我，二十分钟之内我一定可以赶过去。你听到没有，苏九儿？苏九儿，都什么时候了，你居然还想着傅叶心能来救你？他利用你利用的还不够吗？你这一生，真可笑。傅言行，你开汽车过来的。带、嗯、上。走，快！傅叶行，不要！你快醒醒！我不要你死！傅叶行，你的手怎么越来越冰了？不准你死！你不准死！你浑身还没有疤呢！你不准死！你想看我变寡妇吗？家属，家属不能听。你不是不爱我吗？为什么还愿意为我舍弃生命爆炸的冲击力太强，再加上傅先生没戴头盔，头部严重受伤，现在命是保住了，但是以后醒来的概率很小。头盔，他把头盔给我了，是我害他变成这样的。苏小姐，你别太难过。四哥，我做了你最喜欢吃的桂花鱼，你快好起来，我们一起吃。昨天说的话我都是骗你的，我爱你，很爱很爱你，你快醒过来。苏小姐，既然你这么爱他，为什么还要跟他离婚呢？爱与不爱，现在说这些还有什么意义呢？当然有意义了，四爷知道了，我得开心死。
。喂，别装了，苏小姐都已经走了，真走了。四爷，刚才你也听到了，你肯定是伤了人家的心，要不然他怎么可能执意的要和你离婚啊？从来就没有打算和他离婚。是，傅总，您用情至深。对了，唐医生，傅总，您用情至深。哎，你说，如果苏九儿知道你这段时间都是装睡，他会不会现在就和你离婚？我劝你啊。把嘴巴闭紧点。对了，唐医生，你醒了。唐轩，我眼睛看不见了。唐医生，你快帮四哥检查检查<咳>。我看看啊。嗯放心吧，没事儿。四爷的眼睛，视觉神经轻微的受损，恢复的几率很大。如果苏小姐你要是每天精心照顾的话，可能恢复的会更快。那我肯定会细心照顾她、啊。你不打算离婚了？等你痊愈了再说吧。这里有粥，你先吃点。你昏迷的这几天，我帮着阿胜在处理集团事务，你不会介意吧？我老婆每天帮我打理公司，还每天盼着我醒来，我为什么要介意？我当然是希望你醒来了，谁想照顾你一辈子？好想能听到。你轻声歌唱九儿，我想你照顾我一辈子。那可惜了，集团事太多，我忙不过来，请了个护工来照顾你。我不要。多大的人了，还耍小孩子脾气呢？人家护工可比我专业多了。嗯、您好，您好，你好好照顾他。我先去忙了。好的，太太。对不起，傅先生，我不是故意的，我帮你把这件衣服脱了。松开！你要干什么？你疯了吗？你干什么？我问你，你在干什么？你哑巴了吗？傅先生，衣服打湿了，我我想帮他换一件。他又不是手段了，自己不会换吗？要是回来再晚点，你是不是就脱光衣服坐他身上了？我没有，福太太，你误会我了。太太，他是谁？太太，他我侄女，他还小。他还小，我看他心机深的很，趁你不在，对我老公上下其手。小兵，你，你真这样做了？快给先生太太道歉。不用了，你去收拾东西，带着你侄女一起滚。走，自己换。他都快坐你腿上了，你就算瞎，也知道他要干什么吧？我刚要推开时，你就回来了。是你瞎了，可我没有。是我不对，下次你还像我下次，以后我不会再找护工了。你说什么就是什么，真是不要脸！三十好几的男人，胆子还不小，真是不要脸！三十好几的男人了，胆子还不小我不是告诉你不要自己倒水吗？你
你想喝水，我可以帮你倒。我是故意拿起来的。什么？我想试试，滚烫的热水泼在自己身上是什么感受。九儿，你那次也很痛吧？对不起，我没有照顾你的感受。事情已经过去了，你要是再不听话，我就真的不管你了。九儿，别丢下我，我只剩下你了。四,四爷，我让你用点苦肉计，你也不至于对自己这么狠吧？我知道，我也是看苏九儿担心我的样子，还挺可爱的。嗯，那要不我把你恢复视觉的情况告诉你老婆？哎，别，我可害怕了，恢复好了他又要离婚。<笑>四哥，你好好休息，我先去忙了。啊，副总，还疼吗？疼。哎，四哥，你说你怎么能这样对我呢？我都为你流了产，还陪了你三年了。梁小姐，副总已经知道你买通下人甲子的事情，没说已经是给你留了最后一次脸面了，你还要纠缠什么？原来你都知道了，傅月香。你知道这一切都是我干的，为什么不揭穿我？你要是没什么话说，就赶快认罪。傅言行，我能和苏九儿换肾。你到底想要做什么？我想做傅太太啊，名正言顺的傅太太。傅言行。肾源有多难找，不用我多说吧。在得知苏九儿肾衰竭，我就去做了配型。哎，你说巧不巧？还真让我给配上了。只要你娶我，让我做富太太，我就跟他换肾，让他可以活下去。阿生。去查查梁莹说的话，是不是真的？是陆九儿，你骗我！苏九儿，那只是梦而已。九儿，你在里面没事吧？九儿，你在里面没事吧？走，后面人怕发现。没事的，我只是肚子有些不舒服，你先去睡吧。九儿，我听到你咳嗽了。没事，我就是肚子不舒服。你睡吧。难道你说的都是真的？
，九儿，九儿，九儿，九儿，我会让你活下去。四哥，考虑的怎么样？会去，我会娶你。我就知道，你还是放不下我的。出去说。为什么？他做了那么多坏事，他还是要去。四哥，我可只给你两天时间离婚。傅也行，我都为九儿感到不值。良妖那个女人恶事作甚，你还要娶她？不是的，傅也行，你要是觉得对不起九儿，就和她离婚吧，带着你的小三好好过日子，以后她我来照顾。我是她丈夫，你还好意思说你是她丈夫？你有做到你是她丈夫的责任吗？我是，她这辈子不管有多长。我都是她丈夫，他的时日已经不多了，你还不肯放过他吗？你能不能让他好好过几天舒心的日子？他已经被你伤成这样了，你到底还想怎么样啊？我会对他好的，把以前亏欠他的都补给他。他根本就不需要。九儿，醒了。九儿，你醒了。对了，你昏迷的这三天，傅叶行一直守在门外，你要见他吗？叫他进来吧。我跟他纠缠了这么久，以前是我强行挽留，现在也该结束了。不如就在今天正式做一个了结了。这种柔软的温柔，柔不及我们的承诺。你不是想见他吗？现在他愿意见你了，你还在犹豫什么？我知道他要说什么，一切都是你咎由自取。你既然知道他要说什么，那就成全他吧。你来了。我能不留。
是我的家，从此不说话。傅夜行，你要这个有名无实的婚姻有什么意思？你还欠梁英一对结婚戒指，你忘了吗？九儿，我真的知错了，只要不离婚，你要什么我都答应你。傅夜行，这一次我们是真的结束了。好，杨莹，我已经和苏九儿离婚了，你究竟还想怎样？傅夜行，你现在一定特别想杀了我，对吧？可惜啊。你要是杀了我，就没人能给苏九儿缓释，那早晚都得死。魏、啊、香，我可以和苏九儿缓释，但是你得立刻和我结婚。嗯、签了字，我们马上进入。手术时间明天晚上，傅言行，你就这么迫不及待吗？为了他，你全部财产你都不要了，我就不明白，他到底哪里比我好？与你无关。傅总，傅总，太太一个人去了酒局。什么？四哥，四哥，你别走。苏小姐，幸会幸会，你这次代表中恒集团来参加我们的交流会，可让我们这里真是蓬荜生辉啊！汤总过奖了，我现在是中恒集团的最大股东，自然由我参加。还请汤总不要嫌弃我这一女流之辈。苏小姐客气了，来，请坐吧那怎么有个女人呀、啊？那可不是普通的女人，那是傅夜行的前妻。<笑>女人不过就是一个玩物嘛，我要看看她有多厉害。是啊，咱们这种聚会，一个女人来参加，是有点厚脸皮啊。哎，咱们这样喝酒没意思。我们来玩个新花样，咱们抓纸条，纸条上写喝多少就喝多少，行不行？好啊，那么女士优先，我们就苏小姐先来呗。这。这不太合适吧？这一杯下去，苏小姐的胃那肯定是受不了的。要不这样，苏小姐，这一杯啊，我替你喝了吧。哎，唐总，我知道你怜香惜玉，可是作为中恒集团的代表。苏小姐抽中了又不喝，是不是有点说不过去啊？啊，苏小姐，听说你们让我太太喝白酒是吗？这样为难我父母的太太，未免不太合适吧？哎，副总，这么说就不太好了吧？我们都是随机的，这苏小姐自己抽中了天，不能怪我们为难吧？我太太抽到纸条需要喝酒，那这个酒是肯定要喝的，那这杯酒就由我父母代劳。
你怎么来了？我们已经离婚了。我知道。你和他结婚了？没有。九儿，九儿，你怎么了？苏九儿为什么会突然晕倒？他的病不能喝酒，病情可能会加重。你为什么不早点告诉我？这可能就是苏九儿执意要与你离婚的原因。你该庆幸，他不是不爱你。你住嘴！他现在状况还不清楚，是不是恶性？唐轩，我怎么能不着急？你别站着说话不腰疼。以我多年医生的经验，苏小姐一定会没事的。医生，苏九儿她怎么样了？恭喜你啊，傅先生，苏小姐没有肾衰竭，她怀孕了，加上劳累过度，所以才晕倒的。什么？怀孕？嗯嗯。关心则乱，这一切都是梁营社的局。阿胜，把他送进监狱。是。四哥，事到如今，我要向你坦白，我想和你离婚，是因为……我知道，苏九，你没有得肾衰竭，不知道是被哪个庸医误诊了。误诊？是啊，九儿，你不但没有生病，而且你还怀孕了，我们要当爸爸妈妈了。真，真的吗？对。从今往后，我们要好好的生活。你是谁？我在家中排好了，你可以叫我哥哥。傅先生，我们离婚吧。不离婚。我奶奶年纪大了，希望我能早点结婚生子。愿意，我愿意。我爱你，爱你，很爱很爱你。